नमस्कार दोस्तों मैं हूं सचिन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एच की ओर से कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी अपडेट आई है और किस मुद्दे को इन वीडियो में बात होगी कौन सी बातों पर ज्यादा चर्चा रहेगी इस वीडियो में तो चलिए पहले उन्हें चेक कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं वीडियो की तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जो आपका एच पी ओ ट्वेंटी ट्वेंटी वन बी एड का मोपअप राउंड है उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट आई है उसको चेक करेंगे उसके बाद बात करेंगे कि मोपअप राउंड आपको कब शुरू होगा कब तक शुरू हो सकता है क्योंकि अभी तक मैं चेक कर रहा था अभी तक इन्होंने लिंक नहीं डाला है मोपअप राउंड का तो कब तक आपका मोपअप राउंड शुरू हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में बात होगी कि मोपअप राउंड में कौन अप्लाई कर सकता है कौन एलिजिबल है मोपअप राउंड के लिए और कौन एलिजिबल नहीं है इसके ऊपर बात होगी एंड देन बात करेंगे कि मोबाइल राउंड में आपको सीटें किस तरह बटेंगी किस बिना भी सीटें मिलेंगी आपको बाद में बात करेंगे किस कॉलेज में कितनी सीट्स बाकी हैं जी हाँ दोस्तों एचपी ने डिक्लेयर कर दी है वेकेंट सीट्स की लिस्ट भी आई थिंक आपने वो चेक कर ली होगी तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से बटेंगी सीटें किस किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिलेंगी उसके ऊपर पूरी तरीके से बात होगी क्या मोबाइल राउंड में कोई फीस लगेगी या नहीं लगेगी क्या ये मोबाइल राउंड फ्री होने वाला है या फिर आपको दो की फीस देनी पड़ेगी इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आराम से निश्चिंत से धैर्य से देखिएगा ठीक है कट मत कीजिएगा पूरी वीडियो सुनेगा ऐसा ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन आपकी रह जाए तो वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा किसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है तो चलिए दोस्तों समय न वेस्ट करते सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपका टेंटेटिव स्केड्यूल फॉर बी एड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर सेशन 2021-2022 इवेंट बात करते हैं स्केड्यूल फॉर करेक्शन कम फाइनल मोबाइल राउंड काउंसलिंग 14 टू 16 दिसंबर 14 टू 16 दिसंबर के बीच बीच में क्या होगा काउंसलिंग होगी इनिशिएशन ऑफ करेक्शन कम फाइनल मोबाइल राउंड बी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रेफरेंसेज ऑफ कॉलेज एज पर कैंडिडेट प्रेफरेंसेज फ्रॉम कैंडिडेट लॉग ठीक है सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपकी जो है करेक्शन जो आप बता रहे थे ना कि कोई गलती होगी या फॉर्म में कैसे ठीक होगी वो आप ठीक कर सकते हैं यहां से 14 से 16 के बीच बीच में ठीक है पहले आपको वो ठीक करनी है उसके बाद आप मोपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड देन आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ेगी पहले उसके बाद आपको कॉलेज की प्रेफरेंस देनी है कि कौन से नंबर पर आपको कौन सा कॉलेज चाहिए ठीक है दोस्तों तो उसके ऊपर बारे में ध्यान करना पड़ेगा ये तरीक रहेगी आपकी 14 से 16 दिसंबर के बीच में 14 से 16 दिसंबर के बीच मतलब आज शुरू हो जाना चाहिए आपका मोपो राउंड कब होगा आगे बात करेंगे ठीक है दोस्तों उसके बाद 17 दिसंबर को क्या होगा डिस्प्ले ऑफ रिवाइज मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्शन ठीक है जब आप करेक्ट कर देंगे फॉर्म को जो भी है आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिया आपने फॉर्म में करेक्ट कर लिया ठीक है उसके बाद एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा आपके ठीक है एच एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद 20 तारीख को क्या होगा डिस्प्ले ऑफ अलोटेड कॉलेज एट स्टूडेंट लॉग इन ठीक है तो 20 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा मोपअप राउंड का ठीक है अब 21 से 22 दिसंबर को क्या होगा आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी कॉलेज लेवल पे और ऑनलाइन सबमिशन होगा आपकी एडमिशन फी का ये इक्कीस से बाईस तारीख के बीच होगी जी जी ठीक है तो दोस्तों ये पूरा मोपअप राउंड का स्केड्यूल है आपका इसको ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए नहीं तो आप वेबसाइट से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है अब इन्होंने एक नोट दिया है उसे भी चेक करते हैं प्रेफरेंस नंबर शुड बी मैंडेंट्री ऑन प्रेफरेंस सिलेक्शन पेज इन काउंसलिंग फॉर्म ठीक है दोस्तों तो आपने जब कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद एक प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है उस बुक्स में आपको एक दो तीन ऐसे कॉलेज के आगे लिखना होता है ठीक है भरना होता है आप वो बार बार गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कॉलेजेस कोई भी अलॉट नहीं हो रहा है ठीक है तो उसको ध्यान से भर दीजिएगा वहां पे एक दो तीन प्रेफरेंस जरूर दीजिएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों तो ये था हमारे टेंटिव स्केड्यूल फॉर बी एड काउंसिलिंग के लिए जो आपके मोपो प्राउंड का स्केड्यूल है मैंने आपको पहले बता दिया था कि 14 दिसंबर से आपकी ये काउंसलिंग शुरू होने वाली है ठीक है और अब तो प्रॉपर स्केड्यूल भी आ चुका है ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों आगे अब चेक कर लेते हैं आपकी वेकेंट सीट्स की लिस्ट जो एचपीओ ने अभी अभी डिक्लेयर की है उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं तो दोस्तों वैकेंसी लिस्ट चेक करने से पहले आपकी कुछ इंस्ट्रक्शन और वैकेंसी लिस्ट फॉर करेक्शन कम मोपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग ठीक है कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं उसके बाद वैकेंसी लिस्ट को भी चेक करेंगे ठीक है इंस्ट्रक्शन टू फिल द काउंसलिंग फॉर्म फॉर बी एड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर करेक्शन कम मोपअप राउंड ठीक है कुछ इंस्ट्रक्श
टू हंड्रेड रुपीज इन द काउंसलिंग फॉर्म एज ऑल फील्ड आर एडिटेबल एंड आफ्टर करेक्शन फिल दियर प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली ठीक है तो जो कैंडिडेट्स की गलती थी फॉर्म में वो अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं करेक्ट कर सकते हैं करेक्शन विंडो ओपन रहेगी आपके लिए 14 से 16 दिसंबर तक लेकिन करेक्ट करने के बाद आपको दो सौ की फी पे करनी पड़ेगी ठीक है दो सौ की फी पे कीजिए फिर आपकी जो है करेक्शन एक्सेप्टेबल हो जाएगी ओके उसके बाद कैंडिडेट्स हैविंग करेक्ट डेटा इन काउंसलिंग फॉर्म कैन सेट दियर प्रेफरेंसेज एंड पे काउंसलिंग फी इफ नॉट पेड इन एनी प्रीवियस राउंड ठीक है दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों अगर आपके फॉर्म में करेक्ट डेटा है कोई भी गलती आपने काउंसलिंग फॉर्म में नहीं भरी हुई है और आपने ऑलरेडी काउंसलिंग फी पे कर दी मतलब पांच सौ रुपए आपने ऑलरेडी फर्स्ट काउंसलिंग में सेकंड में या थर्ड में किसी भी काउंसलिंग में अगर आपने पांच सौ रुपया पे कर दिया है तो फिर आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है यही बात ये कह रहे हैं ठीक है ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं कैंडिडेट है काउंसलिंग फॉर्म कैन सेट दियर प्रेफरेंसेज एंड पे काउंसलिंग फी इफ नॉट पेड इन एनी प्रीवियस राउंड तब पे करनी है जब आपने ऑलरेडी पिछले राउंड में पे नहीं करी है ठीक है अगर पे नहीं किया तब पे करनी पड़ेगी अदरवाइज आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट काउंसलिंग कर सकते हैं ठीक है थर्ड काउंसलिंग थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं ऑल कैंडिडेट अपेयर इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड नॉट एडमिटेड इन एनी कॉलेज इन प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग आर एलिजिबल फॉर दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग ठीक है वो सारे कैंडिडेट्स जो एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुए थे लेकिन उन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है प्रीवियस राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में वो सारे कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं इस राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए ठीक है ये आपका थर्ड पॉइंट बोल रहा है फोर्थ पॉइंट बढ़ते हैं अभी वन सीट पर सिंगल गर्ल चाइल्ड इज वेकेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एच यूनिवर्सिटी शिमला ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड सीट ठीक है सिंगल गर्ल चाइल्ड मीन्स ओनली सिंगल डॉटर विद नो सिबलिंग्स ओके तो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड की एक जो वैकेंसी है ना वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एचपी यूनिवर्सिटी शिमला में वेकेंट है कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से है अगर वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए ठीक है सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब कोई भाई बहन नहीं होना चाहिए सिर्फ एक ही एक डॉटर होनी चाहिए ठीक है फैमिली की तो वो अप्लाई कर सकते हैं एचपी यूनिवर्सिटी के लिए क्योंकि वहां पर एक सीट खाली है आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड की ठीक है बाकी कोई सीट खाली नहीं है एचपी यूनिवर्सिटी शिमला में ओके आगे अभी चेक करते हैं डिपार्टमेंट में कौन कौन सी कितनी कितनी सीटें हैं ठीक है वैकेंसी लिस्ट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एचपीयू एचपी यूनिवर्सिटी में देखते हैं कौन सी सीटें खाली हैं देखिए नॉन मेडिकल में दो सीटें खाली हैं और एक कॉमर्स की सीट खाली है एचपी यूनिवर्सिटी में तो तीन ही सीटें खाली हैं एक सुपर न्यूमेरिक सीट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड जैसे कि मैंने आपको पहला बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रीम मतलब किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है एक सिंगल गर्ल चाइल्ड की सीट खाली है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जो भी एलिजिबल है इसके लिए अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं कितने भी नंबर हैं आपके मतलब अगर आप मेरिट में नाम भी नहीं भी है आपका तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए हो सकता है आपको सीट मिल जाए वो ठीक है हो सकता है जो सिंगल गर्ल चाइल्ड होंगी उनके नंबर मेरिट में ना हो ना उनका वो पहले अप्लाई ना कर पाए हो तो अगर आपके कम मार्क्स है तो एच यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कीजिए आपको मिल जाएगा फिर ठीक है आगे चेक करते हैं दोस्तों उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मेडिकल में एक सीट है नॉन मेडिकल में सिक्स सीट है आर्ट्स एंड कॉमर्स में फाइव सीट्स हैं ठीक है बाकी के कॉलेज की मैं पढ़ूंगा नहीं आप चेक कर सकते हैं सभी कॉलेज में कहीं ना कहीं सीटें खाली हैं काफी सीटें खाली हैं आर्ट्स और कॉमर्स में तो काफी है नॉन मेडिकल में भी काफी है मेडिकल में थोड़ी कम है लेकिन बाकी काफी सारे कॉलेज में सीटें खाली हैं ठीक है गुरुकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में नॉन मेडिकल की कोई सीट नहीं बची है अभी उसके बाद नालंदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी नॉन मेडिकल की कोई सीट नहीं बची है एंड देन शांति निकेतन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी नॉन मेडिकल की कोई सीट नहीं है त्रिशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी कोई सीट नहीं है नॉन मेडिकल की उसके अलावा के एल बी डी कॉलेज फॉर गर्ल्स में भी कोई सीट नहीं है नॉन मेडिकल की इसके अलावा सभी कॉलेज में कोई ना कोई सीट बची हुई है ये देखिए एक वैष्णो कॉलेज ऑफ एजुकेशन है अस्सी सीटें पड़ी हुई हैं आर्ट्स और कॉमर्स की फोर्टी सीटें पड़ी हुई हैं यहाँ पे आपकी मेडिकल की नॉन मेडिकल में 27 सीटें बढ़ी हुई हैं तो ये देख लीजिए ना वैष्णो कॉलेज ऑफ एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं ठीक है थेके? तो इसके लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं आप अगर किसी को कॉलेज नहीं मिल रहा है जो कम मार्क्स वाले मेरिट में नाम नहीं है है ना तो यहाँ भी आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा उसके अलावा अगर बात करें तो कृष्णा पी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी कोई सीट नहीं है मेडिकल की ठीक है बाकी सभी कैटेगरीज में सभी स्ट्रीम में कुछ ना कुछ सीटें खाली पड़ी हुई
उसके अलावा अगर मैं चेक करूं तो वो लगभग सभी में है सीटें मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कि किसी में कोई सीट ना हो तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सीटें बची हुई हैं ये हिमाचल ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में बहुत सारी सीटें खाली हुई हैं और ये अच्छी अच्छा कॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप शिमला के आसपास के हैं तो ये कॉलेज सही है इसको आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं ठीक है उसके बाद वैश शंकर लाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इसमें भी काफ़ी सीटें पड़ी हुई हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स की तो बहुत सारी सीटें पड़ी हुई हैं दोस्तों आपको ऐसे डर लग रहा था कि मुझे सीट नहीं मिलेगी मुझे सीट नहीं मिलेगी देख लीजिए बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं मैंने बोला था हो सकता है कि आपको अपनी स्टेट में सीट ना मिले दूसरी स्टेट में जाना पड़े मतलब अगर पास में है तो जा सकते हैं नहीं है तो फिर ट्राई कीजिए अपनी स्टेट में आपकी सीट में सीट खाली तो है पड़ी हुई है ना नहीं मिलेगी तो फिर बाद में आप अदर स्टेट से भी कर सकते हैं सॉरी अदर डिस्ट्रिक्ट से भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो अगर आप जा सकते हैं वहाँ तक तो है ना आ, बाकी ये सर्वपल्ली राधा कृष्णन इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन यहाँ पे भी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं देख सकते हैं आप काफ़ी सारी सीटें खाली हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है सभी को सीट मिल जाएगी भाई साहब ठीक है तो ये था हमारा दोस्तों इसका वैकेंट सीट का लिस्ट और मैंने आपको थोड़ी इंस्ट्रक्शन भी बता दी है जो आपको फॉलो करनी है इसके लिए आ, उसके अलावा अगर बात करें तो टेंटेटिव आपका जो स्केड्यूल है उसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है आपको ठीक है अब बात कर लेते हैं कुछ और आपके जो डेटा है उनके बारे में कुछ और आपके जो क्वेरीज हो सकती हैं उसके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं तो दोस्तों अब चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है हमने एचपी बी एड मोपो प्राउंड का ऑफिशियल अपडेट देख लिया है उसके बाद हमने देख लिया है एचपी यू डिक्लेयर वैकेंट सीट्स मेरिट लिस्ट जो आपकी है वैकेंट सीट्स की जो लिस्ट है वो भी हमने चेक कर ली है किस कॉलेज में कितनी सीट्स बाकी हैं वो भी हमने देख लिया है अब बात करते हैं कि मोपा प्राउंड में कौन अप्लाई कर सकता है बिल्कुल वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन एलिजिबल है मोपा प्राउंड के लिए अब बात करते हैं कि सीटें किस तरह बपेंगी बटेंगी मोपा प्राउंड में देखिए जब आप भर देंगे ना जब आप मेरिट जो अप्लाई कर देंगे उसके लिए करेक्शन के बाद तब आपकी एक मेरिट लिस्ट घोषित करेगा एच अब वो देखते हैं कि वो मेरिट लिस्ट किस बिना पे आती है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आती है या फिर डायरेक्ट आ जाती है अगर तो डायरेक्ट आ जाएगी तो मतलब ये कैटेगरीज का ध्यान नहीं रखेंगे अब अब सभी को सीट बराबर से दे देंगे इन्होंने सब कैटेगरी कैटेगरीज तो ऑलरेडी खत्म कर दी है ना तो शायद इस बार मुझे लग रहा है कि बाकी कैटेगरीज भी खत्म कर दें सभी को जनरल में कंसिडर करें लेकिन शायद ऐसा ना हो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है क्योंकि ये अगर ऐसा होता तो फिर ये मेरिट लिस्ट नहीं देते अब ये मेरिट लिस्ट दे रहे हैं इन्होंने सोचा मेरिट लिस्ट देने का तो मतलब सभी स्ट्रीम जो है सभी कैटेगरीज जो हैं उनकी ओपन कैटेगरी की एक लिस्ट आएगी उसके बिना पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर आपका कितने नंबर पे पढ़ रहा है अभी है ना आपका नाम तो उसमें से क्लियर हो जाएगा कि जो आपने प्रेफरेंस भरी है उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है तो आपको वेट करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट का उसके बाद ही आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से सीटें बटेंगी इसमें मोपो प्राउंड में ठीक है अब बात करें कि मोपो प्राउंड कब शुरू हो सकता है तो दोस्तों मोपो प्राउंड जो आपका रहेगा वो शुरू होगा आपका शाम तक छह से सात बजे के बीच बीच आपका लिंक आ सकता है ठीक है तो आप नजरें बनाइए रखे ये आगा वेबसाइट पे मैं भी कोशिश करता रहूंगा जैसे मुझे पता चलता है कि मोपा प्राउंड का लिंक ओपन हो गया है मैं आपको प्रोवाइड प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि आपके पास दो ही दिन है तो ध्यान से प्रोवाइड कर लीजिएगा चेक कर लीजिएगा भर दीजिएगा और अगर कोई फॉर्म में गलती है तो भाई साहब ध्यान से चेक करिएगा इस बार क्योंकि इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है ठीक है तो फॉर्म में तो बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा सीट शायद इसके बाद मिल भी जाए एक और सेशन हो ओपन लेकिन फॉर्म में तो मुझे नहीं लगता कि फॉर्म में कोई इसके बाद आपको चांस दिया जाएगा ठीक करने का तो अगर किसी ने कोई भी गलती करी हुई एप्लीकेशन फॉर्म में तो भाई साहब उसको ठीक कर लीजिएगा इस राउंड में ठीक है लेकिन इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में हमारे पास यही अपडेट है इसी तरह की और अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत